సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం కాలము దూరానికి సంబంధించిన ఒక ఇంప ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం దాని పేరు వచ్చేసి రైళ్ళు మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వీడియోలో చెప్పాను ఏంటంటే రైళ్ళు మరియు పడవలు ప్రవాహాలు డిస్కస్ చేస్తే కాలము దూరము అనే అనేటువంటి అంశం పూర్తిగా అయిపోయినట్టు సో కాబట్టి ముందుగా కాలము దూరానికి సంబంధించిన అప్లికేషన్ నేర్చుకున్నాం ఆ ఫార్ములాస్ ఎలా ఉన్నాయి రకరకాల క్వశ్చన్లు చూసాం ఇక దీంట్లో రైళ్ళకి సంబంధించిన అంశాలు అనేటువంటి ఎలా ఉంటాయో చూస్తాం ఓకే దీంట్లో ఈ రైళ్ళకి సంబంధించిన అంశాలలో కాలము మరియు దూరానికి సంబంధించిన ప్రతి అంశము నేర్చుకుంటూ దీంట్లో అదనంగా ఒక మూడు పాయింట్లు వస్తాయి మనం ఇంతకుముందు కాలము దూరంలో ఏవైతే డిఫరెంట్ పాయింట్స్ సరాసరి వేగము దాంతోపాటు సాపేక్ష వేగము వేగానికి దూరానికి సంబంధించిన రకరకాల అప్లికేషన్స్ వాటికి సంబంధించిన ప్రమాణాలు అవన్నీ దీంట్లో కూడా ఉపయోగిస్తూ అదనంగా మరొక మూడు ఫార్ములాస్ వస్తాయి మూడు అంశాలు ఈ మూడు అంశాలు ఏంటో చూసి ఆ తర్వాత వాటికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ అనేటువంటివి ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం ఓకే దీంట్లో వచ్చేటువంటి మొదటి అంశం ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రైలు యొక్క పొడవ అనేటువంటిది ఎక్స్ మీటర్లు ఉంది అనుకోండి ఓకే ద లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఈజ్ అజ్యూమ్ దట్ ఎక్స్ మీటర్స్ ఒక రైలు యొక్క పొడవ అనేటువంటిది ఎక్స్ మీటర్లు ఉంది అనుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ మీటర్ల పొడవ ఉన్నటువంటి ఈ రైలు పట్టాలకు సమీపాననే ఉన్నటువంటి ఒక మనిషిని కానీ లేదా ఒక చెట్టును గాను లేదా ఒక విద్యుత్ స్తంభాన్ని కానీ లేదా ఒక మైలు రాయిని కానీ పూర్తిగా దాటాలి అంటే ఆ రాయి ఆ రైలు ఎంత దూరం ప్రయాణించాలో ఒకసారి చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే రైలు పొడవు మొత్తం ఎన్ని మీటర్లు ఉందండి ఎక్స్ మీటర్లు ఎక్స్ మీటర్ల పొడవు ఉన్నటువంటి ఒక రైలు పట్టాలకు సమీపాననే ఉన్నటువంటి ఒక మనిషిని కానీ చెట్టును కానీ విద్యుత్ స్తంభాన్ని కానీ లేదా నిల్చున్నటువంటి మరొక రాయిని కానీ పూర్తిగా దాటాలి అంటే ఆ రా ఆ రైలు ప్రయాణించవలసిన దూరము దీనికి సమానము అంటే ఆ రైలు యొక్క పొడవుకే సమానం ఇండైరెక్ట్గా ఆ రైలు యొక్క పొడవ ఎంత ఉందండి ఎక్స్ మీటర్స్గా ఉంది కాబట్టి అంటే మీనింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆరు వందల మీటర్ల పొడవ ఉన్న ఒక రైలు పట్టాలకు సమీపాననే ఉన్న ఒక మనిషిని పూర్తిగా దాటాలి అంటే ఆ రైలు ప్రయాణించాల్సిన దూరం దేనికి సమానము అంటే ఆరు వందల మీటర్లకే సమానం ఓకే అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తొమ్మిది వందల మీటర్ల పొడవు ఉన్న ఒక రైలు పట్టాలకు సమీపాననే ఉన్న ఒక విద్యుత్ స్తంభాన్ని పూర్తిగా దాటాలి అంటే ప్రయాణించవలసిన దూరం దేనికి సమానము అంటే ఆ రైలు పొడవు తొమ్మిది వందల మీటర్లకు సమానం అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పన్నెండు వందల మీటర్ల పొడవు ఉన్న ఒక రైలు పట్టాలకు సమీపాననే ఉన్న ఒక చెట్టుని పూర్తిగా దాటాలి అంటే ప్రయాణించవలసిన దూరం దీనికి సమానము అంటే పన్నెండు వందల మీటర్లకు సమానం అటు ఇండైరెక్ట్గా ఆ రైలు ఎంత పొడవు అయితే ఉందో అదే దానికి సంబంధించినటువంటి పొడ దూరంగా మనం భావిస్తాం అంటే ఎందుకు ఇలా తీసుకుంటున్నాం అంటే ఇప్పుడు చూడండి రైలు పొడవు అనేటువంటిది ఏమో చాలా లెంతి ఆబ్జెక్టు ఈ రైలు పొడవుతో మనం కంపేర్ చేసినప్పుడు మనిషి కానీ చెట్టు కానీ స్తంభము కానీ రాయి కానీ ఇవన్నీ కూడా నెగ్లిజబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ కాబట్టే వీటి యొక్క వెడల్పుని పరిగణలోకి తీసుకోకుండా ఓకే ఆ రైలు ఎంత దూరం ప్రయాణించాలి అంటే రైలు ఎంతైతే పొడవు ఉందో అంత పొడవు కూడా ప్రయాణించాలి అని మనం తీసుకుంటాం అది మొదటి అంశం ఇక దీంట్లో వచ్చేటువంటి మరొక అంశం ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రైలు పొడవు అనేటువంటిది ఎక్స్ మీటర్లు అనుకోండి ద లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఈజ్ ఎక్స్ మీటర్స్ సో ఈ విధంగా ఎక్స్ మీటర్ల పొడవు ఉన్నటువంటి ఒక రైలు ఓకే తర్వాత వై మీటర్ల పొడవు ఉన్నటువంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంది అనుకోండి లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ వై మీటర్స్ ఎక్స్ మీటర్ల పొడవు ఉన్నటువంటి ఒక రైలు వై మీటర్ల పొడవు ఉన్నటువంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ను కానీ లేదా ఒక సొరంగాన్ని కానీ లేదా ఒక బ్రిడ్జ్ అంటే వంతెన కానీ ఓకే లేదా నిల్చున్నటువంటి మరొక రైలు కానీ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ గమనించాను పైన ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమన్నాం మనిషి చెట్టు స్తంభము రాయి ఆ విధంగా అన్నాం కానీ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ కానీ సొరంగం కానీ బ్రిడ్జ్ కానీ మరొక రైలు కానీ సో ఈ విధంగా ఎక్స్ మీటర్ల పొడవు ఉన్నటువంటి ఒక రైలు వై మీటర్ల పొడవు ఉన్నటువంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ను కానీ లేదా సొరంగాన్ని కానీ లేదా బ్రిడ్జ్ను కానీ లేదా నిల్చున్నటువంటి మరొక రైలును కానీ పూర్తిగా దాటాలి అంటే ఆ రైలు ప్రయాణించవలసినటువంటి దూరము దేనికి సమానము అంటే ఆ రెండింటి పొడవుల మొత్తానికి సమానము తీసుకుంటాం రెండింటి 
పొడవుల మొత్తానికి సమానం అంటే రైలు పొడవు ఏమో ఎక్స్ మీటర్లు ఆ ప్లాట్ఫామ్ పొడవు ఏమో వై మీటర్స్గా మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మరి పై సందర్భంలో ఎందుకు అలా కలపలేదు అంటే రైలు యొక్క పొడవుతో కంపేర్ చేసినట్లయితే అది చెట్టు కానీ మనిషి కానీ విద్యుత్ స్తంభం కానీ మైల్ స్టోన్ కానీ అవన్నీ కూడా నెగ్లిజబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి వీటి యొక్క వెడల్పుని మనం పరిగణించలేదు కానీ రెండో సందర్భంలో మీరు గమనించండి ప్లాట్ఫామ్ కానీ సొరంగం కానీ బ్రిడ్జ్ కానీ మరొక రైలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇవి నెగ్లిజబుల్ నెగ్లిజబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ కాదు వాటి యొక్క లెంత్ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి కాబట్టి ఈ రెండో సందర్భంలో అవి రెండు ఒకదానిని మరొకటి పూర్తిగా దాటాలి అంటే ప్రయాణించవలసిన దూరం దీనికి సమానం అంటే ఆ రెండింటి పొడవుల మొత్తానికి సమానం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి రైలు పొడవు అనేటువంటిది ఆరు వందల మీటర్లు అనుకోండి ఆరు వందల మీటర్ల పొడవు ఉన్న ఒక రైలు నాలుగు వందల మీటర్ల పొడవు ఉన్న ఒక వి నాలుగు వందల మీటర్ల పొడవు ఉన్నటువంటి ఒక బ్రిడ్జ్ని దాటాలి ఓకే ఆరు వందల మీటర్ల పొడవు ఉన్న ఒక రైలు నాలుగు వందల మీటర్ల పొడవు ఉన్నటువంటి ఒక బ్రిడ్జ్ను దాటాలి అలా దాటాలి అంటే ఈ రైలు ప్రయాణించవలసిన మొత్తం దూరం దేనికి సమానము అంటే ఆ రెండింటి పొడవుల మొత్తానికి సమానం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైలు పొడవు ఆరు వందల మీటర్లు వంతెన పొడవు ఐదు వందల మీటర్లు సో ఈ రైలు వంతెనను పూర్తిగా దాటాలి అంటే ప్రయాణించవలసిన దూరం రైలు పొడవు ప్లస్ ఆ వంతెన పొడవు అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైలు పొడవు ఆరు వందల మీటర్లు ఓకే సొరంగం పొడవు మూడు వందల మీటర్లు ఆరు వందల మీటర్ల పొడవు ఉన్న రైలు మూడు వందల మీటర్ల పొడవు ఉన్న సొరంగాన్ని పూర్తిగా దాటాలి అంటే ప్రయాణించవలసిన దూరం దేనికి సమానం అంటే ఆరు వందలు ప్లస్ మూడు వందలు తొమ్మిది వందలకు సమానం ఓకే ఇది రెండో అంశం సో ఇక దీంట్లో ఉన్నటువంటి మరొక అంశం ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ మీటర్లు కామా వై మీటర్ల పొడవు ఉన్నటువంటి రెండు రైళ్ళు అండి ఎక్స్ మీటర్లు కామా వై మీటర్ల పొడవు ఉన్నటువంటి రెండు రైళ్ళు ఒకే దిశలో ప్రయాణించిన లేదా వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణించిన ఇఫ్ దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఆర్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అవి ఒకే దిశలో ప్రయాణించిన లేదా వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణించిన అవి ఒకదానిని మరొకటి పూర్తిగా దాటాలి అంటే ప్రయాణించవలసిన దూరం దేనికి సమానం అంటే తిరిగి మళ్ళీ ఆ రెండింటి పొడవుల మొత్తానికి సమానం ఓకే ఏంటండి ఎక్స్ మీటర్లు కామా వై మీటర్ల పొడవు ఉన్న రెండు రైళ్ళు ఓకే అవి ఒకే దిశలో ప్రయాణించిన లేదా వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణించిన అవి ఒకదానిని మరొకటి పూర్తిగా దాటడానికి ప్రయాణించవలసిన దూరం ఆ రెండింటి పొడవుల మొత్తానికి సమానం మీకు డౌట్ వస్తుంది ఇక్కడ ఏం డౌట్ అంటే మరి కొన్ని సందర్భాల్లో మనం కాలము దూరానికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్లు చేసేటప్పుడు ఒకే దిశ అంటే ఏమో మైనస్గా తీసుకున్నాం వ్యతిరేకంగా అంటే ప్లస్గా తీసుకున్నాం అక్కడ ఏంటంటే సాపేక్ష వేగం పరంగా ఓకే ఈ సందర్భంలో కూడా సాపేక్ష వేగం పరంగా అయితే ఒకే దిశ అయితే మైనస్ అని వ్యతిరేకంగా అంటే ప్లస్ అని తీసుకుంటాం కాక నేను చెప్పేది నేను మాట్లాడేది వేగాల గురించి కాదు ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ డిస్టెన్సెస్ దూరాల గురించే మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి దూరము అన్నప్పుడు దిశతో సంబంధం లేదు దూరము అన్నప్పుడు దిశతోటి సంబంధం లేదు కాబట్టి ఎక్స్ మీటర్లు కామా వై మీటర్ల పొడ ఉన్న రెండు రైళ్ళు ఒకే దిశలో మూవ్ అయినా లేదా వ్యతిరేకంగా మూవ్ అయినా అవి రెండు ఒకదాన్ని మరొకటి పూర్తిగా దాటాలి అంటే అవి ప్రయాణించవలసిన దూరం ఆ రెండింటి పొడవుల మొత్తానికి సమానం ఓకే సో ఈ విధంగా కాలము దూరానికి సంబంధించిన అప్లికేషన్లన్నీ మైండ్లో ఉంటూ రైళ్ళలో అదనంగా మనకి ఒక మూడు అంశాలు వస్తాయి ఈ మూడు అంశాలను మైండ్లో ఉన్నట్లయితే ఎటువంటి క్వశ్చన్ మనం సులువుగా సాధించవచ్చు ఓకే అది దీంట్లో రెండో పాయింట్కి మూడో పాయింట్కి ప్రధాన తేడా ఏంటి అంటే దీంట్లో కూడా రైలు పొడవు ఏమో ఎక్స్ మీటర్లు మరొక రైలు ఏమో నిల్చున్న రైలు అన్నాను సో ఆ సెకండ్ కేసులో ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ స్టేషనరీ ఆబ్జెక్ట్స్ రైలు ఏమో ఇన్ మూవింగ్ రిమైనింగ్ ఆల్ ఇన్ స్టేషనరీ ఓకే కానీ ఈ రెండో సంద మూడో సందర్భంలో బోత్ ఆర్ ఇన్ మోషన్ అవి రెండో కూడా కొంత వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నాయి కాబట్టి అది రెండో పాయింట్కి మరియు మూడో పాయింట్కి ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన తేడా సో ఇక ఈ అంశాలను బేస్ చేసుకోండి ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జామ్లో ప్లాట్ఫాము సొరంగం బ్రిడ్జి మరొక రెండవకుండా ఇంకా సంథింగ్ ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఇవ్వచ్చు లేదా చెట్టు మనిషి స్తంభము రాయి కాకుండా మరైనా మరేదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క విడత నెగ్లిజబుల్గా ఉన్నప్పుడు పరిగణించకూడదు దాని యొక్క లెంత్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వీ హావ్ టు కన్సిడర్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి ప్లాట్ఫామ్ సొరంగం బ్రిడ్జ్ మరొక రైలు దే ఆల్సో వాట్ యూ కెన్ సే లెంతి ఆబ్జెక్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ట్రీ ఎలక్ట్రిక్ పోల్ మైల్ స్టోన్ దీస్ ఆర్ నెగ్లిజబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ సో కాబట్టి ఆ అంశాలు ఇవ్వచ్చు మరేదైన
ఆ కొత్త అంశం వచ్చినప్పుడు అది నెగ్లిజబుల్ అయ్యే విధంగా ఉంటుందా లేదా కన్సిడర్ చేయాలా అని మీకు ఆలోచన రావాలి దాన్ని బేస్ చేసుకొని చేస్తాం సో ఇక ఈ అంశాలను బేస్ చేసుకొని ట్రైన్ రైళ్లకు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం ఓకే మొదటి క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ మొదటి క్వశ్చన్ ఎవరుతున్నాడు అంటే ఒక రైలు యొక్క వేగం వన్ నాట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అట ఒక రైలు యొక్క వేగం వన్ నాట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అయినా ఆ రైలు ఒక సెకండ్కి ఎన్ని మీటర్ల దూరం ప్రయాణించను అని క్వశ్చన్ అయినా ఆ రైలు ఒక సెకండ్కి ఎన్ని మీటర్ల దూరం ప్రయాణించను గమనించండి ఇండైరెక్ట్గా కిలోమీటర్ పర్ అవర్ని మీటర్ పర్ సెకండ్లో తెలపండి అని అనకుండా ఏమన్నాడు అంటే ఒక రైలు వేగం అనేటువంటిది వన్ నాట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంట దాని మీనింగ్ ఏంటి వన్ నాట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే ఒక గంటకు ఎన్ని కిలోమీటర్లు మూవ్ అవుతున్నట్టు నూట ఎనిమిది కిలోమీటర్లు మూవ్ అవుతున్నట్టు మరి క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటిది అయినా ఆ రైలు ఒక సెకండ్కి ఎన్ని మీటర్ల దూరం ప్రయాణించను అంటున్నాడు కాబట్టి ఈ కిలోమీటర్ పర్ అవర్నే వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ని మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చడానికి ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ చేత మనం మల్టిప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఎయిటీన్ వన్ జా ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ సిక్స్ జా వన్ నాట్ ఎయిట్ కాబట్టి ఆరు ఇంటూ ఐదు ఏం చెప్తామండి థర్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేటువంటిది దానికి సంబంధించిన సమాధానం ఇండైరెక్ట్గా ఆ క్వశ్చన్ అడిగింది మరి థర్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ కాదు క్వశ్చన్లో ఏమన్నంటే ఆ రైలు ఒక సెకండ్కి ఎన్ని మీటర్ల దూరం ప్రయాణించను అన్నాడు దేర్ ఫోర్ ఆ రైలు ఒక సెకండ్కి ఎన్ని మీటర్లు ప్రయాణిస్తుంది ముప్పై మీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుంది ఓకే సో ఆ విధంగా ప్రమాణాలు మార్చండి అనకుండా దాన్ని కొంత డిఫరెంట్గా అడిగాడు ఓకే ఇది ఒక క్వశ్చన్ తర్వాత మరో క్వశ్చన్ గమనించండి రెండు వందల ఎనభై మీటర్ల పొడవ ఉన్న ఒక రైలు అండి రైలు పొడవ ఎంత టూ ఎయిటీ రెండు వందల ఎనభై మీటర్ల పొడవ ఉన్న ఒక రైలు సిక్స్టీ త్రీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో పట్టాలకు సమీపాననే ఉన్నటువంటి ఒక చెట్టును ఎంత సమయములో దాటును అడుగుతున్నాడు ఎంత సమయములో దాటును జాగ్రత్త గమనించండి రెండు వందల ఎనభై మీటర్ల పొడవ ఉన్నటువంటి ఒక రైలు సిక్స్టీ త్రీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగముతో పట్టాలకు సమీపాన ఉన్న ఒక మనిషిని ఎంత కాలములో దాటును చివరిలో అడిగింది కాలం కాలానికి ఫార్ములా ఏంటి దూరము బై వేగం రైలు ఎంత దూరం ప్రయాణించాలి ఎంత వేగంతో ప్రయాణించాలి ఇవి రెండు తెలియాలి ఎంత వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది సిక్స్టీ త్రీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ నెక్స్ట్ ఏం గుర్తించాలంటే ఎంత వేగంతో ప్రయాణించాలో గుర్తించాలి ఆ ఎంత దూరం ప్రయాణించాలో గుర్తించాలి అలా గుర్తించాలి అంటే ఈ క్వశ్చన్లో రైలు చేయవలసిన పని ఏంటో గమనించండి రైలు చేయవలసిన పని ఏంటి అంటే పట్టాలకు సమీపాననే ఉన్న మనిషిని దాటాలి కాబట్టి రెండు వందల ఎనభై మీటర్ల పొడవు ఉన్న రైలు పట్టాలకు సమీపాననే ఉన్న మనిషిని దాటాలి అంటే ఆ రైలు ప్రయాణించవలసిన దూరం దేనికి సమానం అంటే ఆ రైలు యొక్క పొడవుకే సమానం సో రైలు యొక్క పొడవు ఎంత ఉంది రెండు వందల ఎనభై మీటర్లుగా ఉంది కాబట్టి అది దానికి సంబంధించిన సమాధానం సో దీని నుంచి కాలము ఈజ్ ఈక్వల్ టు దూరము బై వేగం దూరం వచ్చేసి రెండు వందల ఎనభై బై వేగము అంటే సిక్స్టీ త్రీ ఈ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ని ఎందులోకి మార్చాలి మీటర్ పర్ సెకండ్ ఎందుకు నేను కిలోమీటర్ పర్ అవర్ని మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మారుస్తున్నాను అంటే గమనించండి ఇక్కడ దూరం ఏమో మీటర్స్లో ఉంది కానీ వేగములో ఉన్న దూరం ఏమో కిలోమీటర్స్లో ఉంది సో కాబట్టి ఈ దూరం మీటర్స్లో ఉన్నప్పుడు వేగం కూడా మీటర్ పర్ సెకండ్లోనే ఉండాలి అలా మార్చాను ఓకే అది రెండు క్యాన్సిల్ కావు దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే తొమ్మిది రెండు నైన్ టూ జా ఎయిటీన్ ఓకే నైన్ సెవెన్ జా కదా తొమ్మిది ఏళ్ళో అరవై మూడు తొమ్మిది రెండులో పద్దెనిమిది సో ఇది పైకి వెళ్తుంది ఏడు ఒకటిలో ఏడు ఏడు నాలుగులో ఇరవై ఎనిమిది పక్కన ఒక సున్నా ఐదు ఒకటిలో ఐదు ఐదు ఎనిమిదిలో నలభై ఆ రెండు పైకి వెళ్తుంది ఇండైరెక్ట్గా ఎంత కాలం పడుతుందండి పదహారు సెకండ్ల కాలములో రెండు వందల ఎనభై మీటర్ల పొడవు ఉన్నటువంటి ఆ రైలు పట్టాలకు సమీపాననే ఉన్నటువంటి మనిషిని ఆ పదహారు సెకండ్ల కాలములో మూవ్ అవుతుంది ఓకే ఇది దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక అంశం తర్వాత దీంట్లో కొంత డిఫరెంట్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గమనించండి ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ అనే పదం వాడాడు ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ అంటే నూట పది మీటర్ల పొడవు ఉన్నటువంటి ఒక రైలు ఓకే నూట పది మీటర్ల పొడవు ఉన్న ఒక రైలు నూట ముప్పై రెండు మీటర్ల పొడవు ఉన్నటువంటి ఒక బ్రిడ్జ్ని సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో ఎంత కాలములో ప్రయాణించను అంటాడు ఎంత కాలములో ప్రయాణించను రెండో క్వశ్చన్లో అడిగింది కూడా 
ఎంత కాలమో అడుగుతున్నాడు సో కాబట్టి గమనిద్దాం నూట పది మీటర్ల పొడవు ఉన్న ఒక రైలు నూట ముప్పై రెండు మీటర్ల పొడవు ఉన్నటువంటి ఒక బ్రిడ్జ్ని సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్ పరవర వేగంతో ఎంత కాలంలో ప్రయాణించడం ఈ క్వశ్చన్లో రైలు చేయవలసిన పని ఏంటంటే బ్రిడ్జ్ని దాటడం కాబట్టి రైలు బ్రిడ్జ్ని దాటాలి అంటే ఆ రైలు ప్రయాణించవలసిన దూరం దేనికి సమానము అంటే ఆ రెండింటి పొడవుల మొత్తానికి సమానం ఆ విధంగా మీరు గుర్తించాలి ప్రతి క్వశ్చన్లో బ్లైండ్గా రైలు చేయవలసిన పని ఏంటో ఊహించండి అంటే రైలు మనిషిని దాటాలా చెట్టును దాటాలా విద్యుత్ స్తంభాన్ని దాటాలా బ్రిడ్జ్ని దాటాలా ప్లాట్ఫామ్ను దాటాలా సో ఈ విధంగా క్వశ్చన్లో రైలు చేయవలసిన పని ఏంటో మీరు గుర్తించినట్లయితే దాని ఆధారంగా దూరానికి సంబంధించిన అంశం మీకు తెలిసిపోతుంది సో ఈ క్వశ్చన్లో ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ని దాటాలి కాబట్టి రైలు ప్రయాణించవలసిన దూరం దేనికి సమానం అంటే ఆ రెండింటి పొడవుల మొత్తానికి సమానం కాబట్టి వన్ టెన్ ప్లస్ వన్ థర్టీ టూ ఏం చెప్తామండి టూ ఫార్టీ టూ మీటర్స్ అనేటువంటిది ఆ దానికి సంబంధించినటువంటి దూరం ఓకే తర్వాత అడిగింది వేగం అడిగాడు సో వేగం ఎంత ఇచ్చాడు సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ మరి దూరం మీటర్స్లో ఉంది కాబట్టి వేగం మీటర్ పర్ సెకండ్లో ఉండాలి కాబట్టి సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ని మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మారుస్తున్నాను పద్దెనిమిది ఒకటిలో పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది నాలుగులో డెబ్బై రెండు నాలుగు ఇంటూ ఐదు ఇరవై ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఓకే ఇది ఒక అంశం ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ గమనించండి ఇప్పుడు దూరము ఉంది వేగం ఉంది సింపుల్ ఏం కనుక్కోవచ్చు కాలం కనుక్కోవచ్చు కాలము ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దూరము బై వేగం ఓకే కాలము ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దూరము బై వేగం సో సింప్లిఫై చేసినట్లయితే రెండు పదిలో ఇరవై రెండు ఒకటిలో రెండు రెండులో సో ఇండైరెక్ట్గా ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ సెకండ్స్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ సెకండ్స్లో నూట పది మీటర్ల పొడవు ఉన్న రైలు నూట ముప్పై రెండు మీటర్ల పొడవు ఉన్న బ్రిడ్జ్ని ఎంత కాలం పడుతుంది ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ సెకండ్ల కాలంలో పూర్తిగా దాడుతుంది సో విధంగా క్వశ్చన్లో ఇచ్చినటువంటి సమాచారం ఏంటి అడిగినటువంటి అంశం ఏంటి అని గుర్తించండి దాంతోపాటు రైలు చేయవలసిన పని ఏంటి ఈ అంశాలు కనుక మీ మైండ్లో ఉన్నట్లయితే ప్రతి క్వశ్చన్ని చాలా సులువుగా మీరు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా సాల్వ్ చేయవచ్చు ఓకే ఇది దానికి సంబంధించిన మరొక బేసిక్ క్వశ్చన్ సో ఈ విధంగా గ్రాజువల్గా మనం ఆ లెవెల్ని ఇంక్రూజ్ చేసుకుంటూ కనుక వెళ్ళినట్లయితే మరో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో ప్రయాణిస్తున్న ఒక రైలు రైలు ఎంత వేగంతో ప్రయాణిస్తుందండి సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ గమనించండి ఇవాళ బేసిక్ క్వశ్చన్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో ప్రయాణిస్తున్న ఒక రైలు తొమ్మిది సెకండ్ల కాలములో ఓకే సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో ప్రయాణిస్తున్న ఒక రైలు తొమ్మిది సెకండ్ల కాలములో ఒక స్తంభాన్ని దాటిందట ఒక స్తంభాన్ని దాటింది అయినా రైలు పొడవు ఎంత క్వశ్చన్ గమనించ క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా గమనించండి ఓకే ఒక రైలు సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో ప్రయాణిస్తూ ఓకే తొమ్మిది సెకండ్ల కాలములో స్తంభాన్ని దాటిన ఆ రైలు పొడవు ఎంత ఈ క్వశ్చన్లో రైలు చేయవలసిన పని ఏంటి అంటే స్తంభాన్ని దాటాలి ఓకే సో కాబట్టి ఇక సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో ప్రయాణిస్తున్న రైలు పట్టాలకు సమీపాన ఉన్న స్తంభాన్ని దాటాలి అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఆ రైలు ప్రయాణించవలసిన దూరమే ఆ రైలు పొడవుకి సమానం ఇండైరెక్ట్గా రివర్స్గా మాట్లాడితే రైలు యొక్క పొడవు దేనికి సమానం అంటే ఆ రైలు ప్రయాణించవలసిన దూరానికి సమానం సో వేగము ఉంది కాలము ఉంది వేగము కాలము నుంచి మనం ఏం ఫైన్ చేయొచ్చు అండి దూరాన్ని ఫైన్ చేయొచ్చు వేగము కాలం నుంచి దూరాన్ని ఫైన్ చేయొచ్చు సో దూరము ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వేగము బై కాలం కదా దూరము ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వేగము బై కాలం వేగం ఎంత ఉంది సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఈ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ని ఎందులోకి మారుస్తున్నాను మీటర్ పర్ సెకండ్ ఎందుకంటే కాలం దీంట్లో ఉంది సెకండ్స్లో ఉంది సో దూరము ఈజ్ దీంట్లో చూడండి వేగం దూరము ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములాలో చిన్న మార్పు దూరము ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేగము ఇంటూ కాలం కదా బై కాదు సో వేగం అంటే సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ని మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చాను ఇంటూ నైన్ సెకండ్స్ తొమ్మిది ఒకటిలో తొమ్మిది రెండులో రెండు ముప్పైలో అరవై ముప్పై ఇంటూ ఐదు అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఆ రైలు ప్రయాణించవలసిన దూరము ఎన్ని మీటర్లు అంటే నూట యాభై మీటర్లు ఈ రైలు ప్రయాణించవలసిన దూరమే దేనికి సమానం అంటే ఆ రైలు యొక్క పొడవుకి సమానం ఓకే సో ఇది దానికి సంబంధించినటువంటి సమాధానంగా గుర్తు